feliz lunes. Es bueno tenerlas a todos aquí. Muy agradecida que todos estén uniéndose a nosotros hoy día y emocionada de hablar con ustedes de quiénes somos y compartir un poco de sabiduría y también un poco de herramientas que ojalá los puedan apoyar a centrarse ustedes y otras personas en sus círculos hoy día y para las semanas y meses que vienen. Como todos estamos tratando de navegar el trabajo que hacemos en el mundo, que es muy valable. Mi nombre es Francisca Poncho Coronado y soy la fundadora y coordinadora de un red en Latinx de acción eh, Latinx. Y muchísimas gracias a Detention Watch Network por este espacio, por hacer este apoyo de tecnológico para este webinario y también eh, trabajo organizativo y, y en general muy agradecidos para el trabajo que DWN hace y que nosotros también hacemos porque somos parte de ese red. Y vamos a empezar ahora. No vamos a abrir este espacio para preguntas necesariamente porque quizás va a ser muy abrundador, pero sí queremos invitar a las personas a que usen el, la opción abajo de este webinario que dice Q y A. Y hay, ese icono lo pueden usar. Los pichan ahí y pueden escribir sus preguntas y también pueden usar el chat de lo que están uh, sintiendo cuando están es escuchando lo que estamos diciendo porque queremos escuchar de ustedes. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y espérenme un momentico. Y ojalá se vea perfectamente. Entonces, este webinario ha tenido muchos títulos en las últimas semanas. Eh, trauma en nuestros cuerpos y nuestra sanación. Y no solamente queremos compartirles cómo definimos el trauma y cómo se presenta en nuestros cuerpos, pero también las maneras que ustedes pueden empezar a cuidarlo de una manera intencional y consciente y empezar a cambiar un poco de lo que está ocurriendo. Entonces, diciendo eso, voy a compartir un poco sobre nosotros. Va a ser breve. Somos el red de acción de terapeutas latinas y hemos estado en existencia por unos años. Y nosotros somos un red de eh, terapeutas de salud mental que son, estamos dedicados a apoyar el, las necesidades emocionales, espirituales, en los movimientos eh, de inmigración, derechos de inmigración, los líderes y otras personas que apoyan a gente inmigrante como profesores, eh, terapeutas, abogados. Sí, es un red de eh, Latinx eh, terapeutas y estamos en más o menos 30 estados ahorita. Y una de ellas que van a aprender, Lou Rocha, es una terapeuta en Chicago y es una de nuestros enfoques. Y la otra es tener un directorio, un recurso para ustedes de terapeutas radicales eh, centrados que en nuestra cultura, que creen en la justicia restaurativa y también creen en abolir ICE y quieren apoyar y cuidar las necesidades de nuestra gente que es eh, respetuosa de su autonomía y, y determinación y de su ser completo. Miren nuestro sitio web y sepan que es un recurso que puede apoyar no solamente en las maneras emocionales, sino también políticas. Si sí estamos en solidaridad y podemos uh, también ser usados para movilizarnos de manera uh, política. Y nomás quería nombrar eso y darle una oportunidad a Gaby o Andrea para que puedan compartir un poco de qué es, es Detention Watch Network para quienes ustedes que no sepan qué es, que están en este webinario. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Márquez Benítez. Soy parte del grupo de membresía en Detention Watch Network y estoy basada en, desde Chicago también. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy día y estoy muy uh, feliz.
feliz que Latinx Action Network pueda estar con nosotros y proveer esta oportunidad y este espacio para nuestra membresía y más allá de nuestra membresía, específicamente en este tiempo en donde creemos que el trauma nos está afectando en tantas diferentes maneras, especialmente dentro de nuestra red, que es una colección de organizaciones e individuos que están luchando para terminar, poner fin a la detención inmigrante y como la llamada para liberar a TODEX. Y ese es un proceso bastante difícil en nuestras comunidades. Entonces, uh, esperamos que este sea un recurso bueno y que la gente pueda unirse a Latinx Action Network. Y también quiero decir que voy a estar interpretando hoy día y si tenemos interpretación simultánea en español, entonces un recuerdo a nuestras presentadoras, a Francisca y Lu de interpretación que te, eh, sepan, eh, mantengan una, un paso moderado por la interpretación. Y también vamos a estar usando, vamos a mandar el número de la línea de interpretación de español en el chat. Y uh, por favor, sean activos en el chat, pueden hacer preguntas y responder también ahí. Gracias, Gaby. Entonces vamos a empezar. Y voy a pasarle la voz a Lu Rocha para que empiece la presentación. Buenas tardes. Mi nombre es Lu Roca. Y hablo desde mi casa, que es en Chicago, Illinois. Siempre quiero eh, reconocer las primeras personas que cuidaron esta tierra y en Illinois sería en los Great Lakes, entonces sería las naciones y los cuidadores de esta tierra que estuvieron aquí antes, antes de que yo llegara. Y es un honor estar, ser un huésped en esta tierra y también me siento muy feliz de poder estar aquí a hablar con ustedes sobre el trauma y un poquito sobre mí y quién soy y por qué estoy acá. Soy la fundadora de dos negocios. Una es un servicio de consultoría multicultural en donde yo y mis colegas intentamos de entrenar a proveedores de servicio de cómo proveer servicios uh, para sus miembros de su comunidad, sus constituyentes de una manera accesible y también he estado haciendo trabajo alrededor de la violencia sexual y doméstica y he trabajado con sobrevividores por ese tiempo. Mi enfoque a mi terapia, yo tengo una práctica privada en donde la mayoría y la, todos, la mayoría se identifican como personas de color. Y la manera que yo me enfoco mi terapia es como enfoco, tengo mi enfoque hacia la vida. Entiendo la teoría, pero también pongo en práctica hablar de las políticas y cómo eso afecta a los individuos y la salud mental de ellos. Y también hablo de trauma histórica, trauma intergeneracional, porque las personas con quien yo trabajo son gente de color. Hablamos de colonización. Entonces, si usted estaría en el cuarto conmigo en una de mis con mis clientes, estaríamos hablando de estos temas y cuando cuando es aplicable y, y cómo eso afecta al individuo y su salud mental, su salud física y su salud física también espiritual. Entonces mucho de lo que yo incorporo en mi práctica es a uh, terapia de hablar. Eso es bueno y eso es lo que me ayuda a pagar mis cuentas, pero pienso que la gente necesita herramientas adicionales. Entonces a veces hago yoga con mis clientes, hago meditación, hacemos cantos cuando se, es necesario. Si mis clientes um, son espirituales y es importante para ellos y su sanación, entonces a veces hacemos ceremonias pequeñas durante la terapia. Entonces, soy como lo que yo diría, yo 
pongo todo lo que tenemos disponible para mis clientes. Entonces, cuando hablo de la trauma y trauma en el cuerpo, me gusta compartir información que les voy a dar a ustedes sobre el trauma y los efectos de trauma en el cuerpo. Y también me gusta darle herramientas a la gente. Quiero proveerles a ustedes herramientas accesibles de cómo eh, lidiar con los efectos de trauma en nuestros cuerpos para que puedan continuar en este trayecto. Antes de que hablemos sobre trauma, creo que es importante que tengamos la misma definición de trauma y la definición que yo uso cuando hablo con los individuos sobre trauma es que es un evento que es actual o que se percibe como una amenaza de muerte. Puede ser una herida grave o una amenaza de uh, física y el del bienestar, la salud del, del individuo. Y cuando se experiencia es abrundador, un, es de horror, de, eh, este sentimiento de que la seguridad está a riesgo, la persona puede sentirse uh, que su sobrevivencia está en riesgo y esto puede ocurrirle a usted o a alguna otra persona. Y como estamos hablando a individuos quienes están haciendo trabajo con personas en la comunidad y están experienciando trauma, o han experimentado trauma y sé que el red va a tener algo de trauma de segunda mano. Ustedes también pueden ser afectados por ser testigo a eh, de ser testigo. Puede ser escuchar sobre una situación o verlo. Entonces me alegro que van a tener un seguimiento a cómo el trauma de segunda mano puede afectar a un individuo. Entonces, con eso, si puedes pasar a la próxima página, Francisca. Entonces, cuando yo trabajo con clientes, me gusta dar la información sobre lo que está pasando con sus cuerpos cuando están experimentando, cuando están viviendo el trauma, especialmente con mis clientes. Yo hablo sobre los diferentes tipos de trauma y las maneras en que las podemos entender diferentemente. Por ejemplo, el tipo de trauma uno, la gente siempre usa ese término de trauma y tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, puede ser un trauma, es, oh, me dieron un ticket de tránsito o algo así. Y eh, eh, nosotros estamos hablando de, de otro tipo de trauma el día de hoy. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando sobre algo que, real, que le está pasando al cuerpo que afecta al individuo y al individuo, en la habilidad del individuo um, en términos de al, al, algunos estresantes de vida, ¿verdad? Y en esta parte pueden ver, por ejemplo, la parte uh, uh, frontal del cerebro. Es parte del cerebro que ayuda a hacer, tomar decisiones, a enfocarse, a afecta tu personalidad y te ayuda a procesar las cosas. Lo que pasa en un evento traumático es de que esta parte del, del, del córtex, la amígdala reacciona a una amenaza o un estrés. Y la cosa importante aquí es para saber que la amígdala es una parte muy primitiva de la del sanación del, del cerebro. Es parte del cerebro que hace este efecto de huir o de esa respuesta de huir. No sé si, han, por ejemplo, ustedes han visto a un venado frente a, un, frente a algunas luces de repente a pausa y el carro se puede detener, ¿verdad? Pero eso no quiere ver que lo que pasa es de que la amígdala aquí es donde entra y paraliza al venado, ¿verdad? Entonces lo que pasa es de que la amígdala reconoce que hay una amenaza y afecta al sistema nervioso que, que suelta la, la adrenalina. Y algunas glándulas que sueltan el cortisol, eh, que viene siendo 
un estado de alerta constantemente. Y esto es una respuesta in, de, de instinto del cuerpo. Las pupilas se dilatan. Pues de, podemos decir que somos un venado y vemos a un león y este león está tras de nosotros. Nuestras pupilas se necesitan dilatar para ver dónde está la amenaza y cómo poder huir. Y esto nos pasa sin saber, ¿verdad? Sin reconocer um, cuando estamos en un, en, un, en un tiempo de amenaza. También nuestra boca se seca, nuestra respiración va más rápida, nuestro, nuestra digestión um, va más lenta y los músculos se, se tensan. Este, la circulación de nuestro cuerpo y los nutrientes de nuestro cuerpo se están enfocados a, cuando la amígdala reacciona. Es una alerta constante dentro de nuestro cuerpo. Esta respuesta de ponernos tensos y es porque el cuerpo nos está diciendo que tenemos que luchar contra algo, ya sea luchar, huir o paralizarnos, ¿verdad? La digestión se mueve más lentamente porque el cuerpo no va a estar pensando en comer, en digerir, ¿verdad? Está tratando de usar la energía que tiene para reaccionar a esta amenaza. Mi experiencia en trabajar con, particularmente con mujeres, es de que reportan que tienen un problemas también con su menstruación, ya sea con el flujo fuerte o que no existe el flujo. Y esto tiene que ver de que el sistema um, se está, está perdiendo los nutrientes. Y quiero hablar un poquito sobre, no mucho de los, de los efectos físicos, ¿verdad? Pero una de las cosas que quiero mencionar es este problema estomacal, Um, un, un, un estómago muy sensible, mujeres que uh, viven a uh, periodos de menstruación uh, muy pesados. Y todo eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está experimentando estos efectos fisiológicos del trauma. Bueno. Ahora hay que decir, quiero mencionarles los diferentes tipos de, de trauma, ¿verdad? Hay un trauma que es acudo y esto es, por ejemplo, un accidente automovilístico, un, un, un fuego y estos son eventos muy grandes. Si hay un accidente que después de este accidente ya no te da miedo meterte a un carro, um, algo que te vaya a recordar a esa experiencia traumática. También hay trauma crónica y esta puede ser, por ejemplo, uh, violencia doméstica o el ser víctima de un bullying. Algo que, que es constante. Y también el otro trauma es trauma complejo. Y este es, por ejemplo, un evento traumático comunitario, um, también abuso en uh, la niñez, genocidio, algo que, que pasó particularmente en una edad de niñez, um, pero también en una categoría uh, comunitaria, ¿verdad? Este tipo de efecto uh, lo, lo verías en este momento. Esta, esta imagen me gusta mucho porque esto te ayuda, particularmente cuando hacemos ejercicios de respiración. Yo les pregunto, bueno, ¿qué es lo que sientes a mis clientes? Y um, muchos para ellos dicen, sienten como electricidad, como que la electricidad está pasando por su por su cuerpo. Y bueno, viendo los efectos fisiológicos que es lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo, pues eso tiene mucho sentido. Uno, los músculos están tensos, um, la circulación también está detenida, así que si te, es como si te tuvieras tu muñeca de esta manera y tienes presión y presión en tus nervios y tus dedos empiezan a... a, a, a como a sentirse 
y una de, de, la, de las cosas que quiero mencionar es de que si constantemente estás sintiendo el estrés, también estás sintiendo que estás constantemente sintiendo como electricidad. Um, lo que les pido um, tomar es estos momentos de endorquina, algo que estos, estos, estos ejercicios de respiración que te ayudan a relajar tus músculos, que te ayudan a obtener un sentido de energía, o este, esta uh, hormona de amor, ¿verdad? Endorfinas que puedan ten, ayudar a sentirte mejor. Y podemos continuar. Una de las cosas que voy a tratar de, de repasar el día de hoy es hablar sobre qué son herramientas que podemos tomar para ayudarnos con los efectos del trauma en su cuerpo. Vamos a repasar esto un poco después, pero quiero hablar sobre cuáles son las reacciones iniciales del trauma. So, por ejemplo, si estamos hablando de los efectos fisiológicos, yo siento que es muy importante hablar sobre los efectos emocionales. Así que cuando personas pasan por un efecto de trauma se sienten como confundidos, ¿verdad? Así que no es posible procesar estos eventos y eso te, te trae la confusión. Las personas que también tienen ansiedad, que han vivido por trauma, tienen esta asociación donde no pueden sentir muchas veces dentro de su cuerpo como, como si estuvieran um, dormidos, ¿verdad? Adormecidos. Uh, también sabemos que se escuchan mucho sobre dolores de cabeza y pues ahora sabemos más del trauma y lo que sabemos es, es que debido a lo que está ocurriendo en tu cuerpo fisiológicamente, todo esto, lo que está pasando, está bien. Por ejemplo, este ejemplo, estamos en nuestra casa, estamos sentados en nuestra sala y de repente entra un oso, ¿verdad? De nuevo, lo que les digo de esta amígdala, este efecto va a entrar de luchar, el oso ya se va a tratar de pegarle con algo o huir, ¿verdad? Salir corriendo a otro puerto. Uh, el tratar de huir de ese oso. Eso es totalmente perfecto. Eso es lo que nos ha mantenido como raza humana vivos en este tiempo, hasta este tiempo. Entonces, lo que pasa, ¿qué es lo que pasa cuando estamos traumatizados? Y que y si no aprendemos, ¿verdad? Que eso es un momento de trauma y de que constantemente estamos en ese, en ese um, evento de, de luchar o huir. Y lo que pasa es de que nuestro cuerpo um, se puede enfermar, ¿verdad? Particularmente enfermedades de, de diabetes, úlceras, uh, artritis. Los efectos de trauma y de no poder procesar esos eventos o obtener um, herramientas para poder uh, procesar esos eventos pueden ser muy dañinos. De nuevo, si entra ese oso a tu cuarto una vez, pero si el, ese oso siempre está ahí, ¿verdad? O de que te está dando miedo de que ese oso esté en el pasillo, ese efecto está constantemente prendido en nuestro cuerpo y está quitándonos los nutrientes del cuerpo, los están usando para, para, para procesar ese momento. Así que para las personas que están sintiendo que eh, estuvieron en un momento traumático y no lo pudieron procesar, eso es, eso es lo que está pasando. Otra cosa también es um, dolores en su pecho. Y eso es de nuevo porque las personas tienen um, dolores en el cuerpo porque están sintiendo que tienen como un ataque del corazón o insomnia o falta de sueño. 
Muchas personas también están mostrando um, uh, problemas de la piel, pérdida del cabello, la inhabilidad de enfocarse. También tenemos efectos de, de behavior, de comportamiento. Uh, por ejemplo, un comportamiento nervioso, el no poder confiar a la gente. El trauma puede afectarnos de muchísimas maneras. Y pues quiero mencionar que ahora que ya sabemos esto, es de que las personas particularmente que están trabajando en esta área, es importante de nuevo a las personas que están haciendo este tipo de trabajo, estamos, muchas veces somos afectados personalmente. Y lo importante en entender aquí es si tú eres una persona de color, una persona latina, muchas de las historias que estamos escuchando, escuchando pueden escucharse como nuestras propias historias o como las historias de nuestros familiares. Y esto puede causar algo emocionalmente que básicamente nos esté alzando todo esto, ¿verdad? Revolviendo todo esto. Y empezamos a recordar estos momentos traumáticos. Y es algo que podemos estar escuchando mucho en estos días. Los que no están Por cocinados ejemplo, se suben para arriba y esas son las emociones que sobresalen relacionadas al trauma. Entonces, el trabajo que hacen con individuos, eso puede quizás eh, resaltar algunas de esas emociones para usted. Entonces, es importante entender que hay un efecto fisiológico y un efecto físico y también emocional y cognitivo del trauma. Entonces, tenemos que... Tenemos que estar conscientes de estos efectos. Sé que esta fue muchísima información y estoy tratando de pasar, repasarlo todo porque tenemos tiempo limitado. Si tienen preguntas, por favor, pónganlo en el chat si uh, quieren que yo vuelva a repetir o explicar algo si no lo eh, entendieron. Por favor, usen la cajita del chat. Yo puedo repasar esas preguntas. Entonces, cuando hablamos del trauma y de hacer trabajo de trauma trabajando con individuos quienes si tienen miedo de ser deportados o ser detenidos por ICE, es importante entender que puede causarnos a que nosotros nos sintamos eh, estresados, ansiosos, sin nosotros ni siquiera saber. Eh, quizás nos estemos sintiendo que nuestro pecho se esté apretando, que nuestras manos se, se estén durmiendo. Y entonces una de las cosas que yo hago con mis clientes es que yo les enseño cómo respirar. Creo que 50%, bueno, quizás 40, 50% de mi trabajo es enseñarle a la gente cómo respirar y cómo centrarse y sentir sus emociones para que los efectos del trauma tengan uh, la oportunidad de manejar estos efectos de trauma mejor. Y si pueden pasar a, a la página anterior, sí, esta. Una de las cosas que yo hago, yo soy una instructora registrada de yoga y una cosa que hago con mis clientes es diferentes tipos de práctica de respiración que yo aprendí en yoga. Y una que es bastante simple es la respiración en tres partes. Y ya haber explicado lo que está ocurriendo en nuestros cuerpos, lo que pasa cuando respiramos y la razón por la cual es tan importante es que no sabemos respirar. Si han visto un, un bebé recién nacido, ven que el estómago sube altísimo y después se baja porque un bebé recién nacido sabe respirar, sabe eh, inhalar profundo y exhalar. 
y como adultos, como estamos viviendo en esta sociedad, vivimos desde nuestro pecho. Muy, miramos a nuestros teléfonos, uh, movemos nuestras cabezas y nuestro, nuestra postura hacia adelante cuando estamos manejando, cuando estamos usando el computador. Y si sentimos miedo, también nuestra postura es la que tenemos. Entonces, lo que le enseño a mis clientes es que tenemos que respirar, y tenemos que abrir el pecho, necesitamos inhalar oxígeno a nuestros pulmones y ese oxígeno va a ir de nuestros pulmones a la sangre y la sangre va a llevar este oxígeno a nuestro cerebro y el cerebro lo va a llevar al resto del cuerpo. Entonces, lo que está pasando es que el oxígeno está entrando adentro y le está mandando señales a nuestro cerebro que estás, no hay un oso en el cuarto, estás bien. Y eso le manda signos al resto del cuerpo, a las extremidades, relajémonos un poco. Y así el cuerpo se relaja y le manda signos al cerebro si sí, todo está bien. Entonces es un, una reacción cíclica, todo está conectado. Sus miedos, sus emociones están conectadas al cuerpo, a lo que siente el cuerpo. Y lo que siente el cuerpo está conexionado a los pensamientos y lo que está ocurriendo en, el, en la mente. Entonces, no podemos separarnos de nuestra salud mental y nuestra salud espiritual y física. Somos muy complejos, todo está relacionado. Entonces, la respiración son parte de esas herramientas que espero que mis clientes tengan cuando vienen a trabajar conmigo, que ellos pueden respirar de manera profunda y quizás lo quieren practicar conmigo ahorita. Inhalamos profundamente por nuestra nariz y después vamos a exhalar por medio de nuestra boca. Entonces, el primer paso es sentarse a alto, tener una postura abierta y la razón por eso es que tenemos un diafragma, un músculo diafragma debajo de nuestros pulmones que automáticamente baja cuando nuestros pulmones se expanden. Entonces, si estamos sentándonos así, como la primera imagen, eso no va a permitir que nuestros pulmones se expandan porque queremos que inhalar la mayoría del oxígeno en nuestros pulmones. Entonces, nos sentamos altos, abrimos nuestro pecho porque nuestros músculos van a contraerse porque tenemos miedo. Entonces, queremos abrir esos músculos. Y también, si estamos sentándonos altos, eh, derechos, nuestros, eh, nuestras costillas tienen cartíjolo. Entonces, cuando los pulmones se están expandiendo, el, el abdomen también se está contrayendo. Entonces, o expandiendo, perdón. Entonces, por eso las mamás muchas veces dicen que se sienten de manera adecuada y también eso ayuda a respirar más profundo. Entonces, pongan una mano en su pecho y otra mano en el estómago y sin hacer nada diferente y como quieran, pueden cerrar los ojos si quieren y sientan lo que sientan sin hacer ninguna cosa diferente, solo respiren normalmente. Y después lo que quiero que hagan es que inhalen profundamente por su nariz y exhalen por su boca, como si estuvieran soplando una fruta. Unas veces más. Ojalá lo que usted encontró es que su mano en su pecho y en su estómago se están moviendo, porque así es como debemos respirar. En la próxima página es solo como volver a su respiración normal, manteniendo sus manos ahí y notando lo que noten. Pueden intentarlo otra vez, inhalando profundamente y exhalando. Y simplemente poniendo atención por un segundito que, que notan. No hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Simplemente es, eh, notan lo que ustedes notan. Ojalá lo que noten es que uno, cuando respiran de esta manera, está recibiendo más oxígeno. 
algunas personas dicen, oh, me siento un poquito mareada, ¿por qué no estamos acostumbradas a inhalar tanto oxígeno? Entonces tenemos que exhalar un poquito más largo que el tiempo que tomamos para inhalar porque tenemos que sacar el dióxido de carbono. Y si tiene una máquina de, saben si hay un... Si estamos debajo de estrés o ansiosos o traumatizados, estamos respirando desde nuestro pecho, no estamos inhalando suficiente oxígeno para nuestro cerebro y nuestros cuerpos y no estamos exhalando suficiente eh, dióxido de carbono. Entonces, inhalar en la nariz y exhalar más tiempo para sacar el, el dióxido de carbono para poder recibir el máximo efecto de la respiración. Y si pueden pasar a la próxima página. Entonces, como les dije, en mi práctica mucho de lo que hacemos es esto, son darles información qué es el trauma y los beneficios de respirar. Y también hablo de técnicas de cementación. Y la razón por la cual yo hablo de cementación es porque esto ayuda, nos ayuda a centrarnos. Y al final de, de este webinario, antes de que terminemos, quiero intentar algo con ustedes de una técnica de cementación que podamos hacer todo ex juntex y que puedan ustedes continuar haciendo eso cuando ustedes tengan un poquito de descanso. Entonces podemos eh, terminar con la página. ¿Hay alguna pregunta, Francisca? ¿Puedes mirar si hay alguna pregunta? Y entonces nomás queremos motivar a las personas. Sé que Lu mencionó, cubrió mucho de la fisiología de la trauma también y cómo se presentan nuestros cuerpos. Entonces estamos curiosos. Esto está, ustedes están relacionando con esto. Y si suena familiar o conocido a ustedes o estas eh, sensaciones y experiencias que ustedes han tenido en sus propios cuerpos, entonces ah, nos gustaría escuchar si tienen alguna reflexión sobre eso, si pueden escribirlo en el chat. O para agregar a lo que Luz está diciendo, el trauma no es apolítico. Trauma es una herramienta que el Estado, que el gobierno, que los gobiernos, quienes eh, muchos de nosotros hemos experimentado, especialmente debajo del gobierno de Estados Unidos, que usan para contra nosotros. Creo que más que nunca veo tantas eh, de nuestros, lu nuestras luchas también como crisis de salud, eh, de salud, crisis de salud mental y también eh, crisis médicas, físicas y todo eso ahorita está todo todavía más uh, aumentado y ahorita estamos pasando por este momento traumático global que en donde hay tanto estrés tóxico para humanos, pero particularmente las personas que están en primera línea, quienes han estado organizando y movilizando por mucho tiempo y para las familias y seres queridos que están dentro de centros de detención y sabiendo que el trauma no es una coincidencia, no es de accidente, que el Estado uh, hace por, uh, sin culpa. No, es una herramienta que el Estado usa contra nosotros y que ha sido eh, efectivo de romper cuerpos, de romper nuestro espíritu. Y como han visto, la fisiología de nosotros, de todos, tiene efectos literales en nuestros cuerpos físicos que verdaderamente resultan en nuestra habilidad de respirar, como Lu estaba diciendo, nuestra habilidad de actuar de manera saludable y también de nuestras narrativas de nosotros mismos y de nuestra comunidad del mundo y nuestras posibilidades que tengamos. 
Entonces solo quiero uh, darle validez a que no es apolítico, que el Estado verdaderamente lo usa de una manera bastante intencional y estos son los efectos, lo que ha mencionado Lu, eh, que tiene estos efectos sobre nosotros. Entonces, eh, me da curiosidad si ustedes han sentido esto o han notado esto en sus propios cuerpos, uh, que, que han escuchado que es nuevo o diferente. Si sí, tenemos una pregunta, ¿hay una técnica de cementación que eh, Lu recomiendas en español que sea fácil para explicarle a otras personas? Sí, voy a hacerla al final, pero una de las cosas... Eh, la cementación puede ser uh, usar cualquier de nuestro sentido, eh, tocar, escuchar, eh, probar, sentir y oler. Entonces hay aromaterapia, por eso es que funciona, porque sí ayuda, ayuda a que de activar un poco eh, la amígdala. Y hago mucho de trabajo con piedras y toco las piedras bastante. Entonces, cuando trabajo con Inex, les digo que escojan su piedra favorita. Y si tienen ansiedad, cuando se ponen ansiosos, pueden tocar la piedra. Cuando trabajo con personas, algunos clientes que rezan el rosario, entonces les pido que traigan su rosario y cada eh, bolita es una inhalación y una exhalación. Entonces, cuando están haciendo el rosario, están haciendo su oración y están inhalando y exhalando. Están muy intencionales. Y voy a hablar un poco sobre otras cosas que también pueden ayudar. Pero lo, les quiero compartir una técnica de cementación que podemos hacer en cualquier parte. Pero lo que quería uh, hablar más, lo que estaba mencionando Francisca, el trauma y nuestras comunidades. También tenemos que tener en mente la trauma histórica. Creo que es importante entender que el trauma, que esta pandemia, que esta pandemia es nueva para muchas personas, ¿verdad? Esto nunca ha ocurrido uh, mundialmente en eh, 1917, 1918, pero nuestras comunidades siempre han uh, pasado por trauma desde el tiempo de la colonización. Entonces es importante que nosotros entendamos que no nos hemos sanado desde esa trauma. No tuvimos ceremonias para sanarnos de el desplazamiento, de genocidio, del esclavecimiento, de no, no tuvieron, las personas no tuvieron la oportunidad de recibir sanación sobre eso. Y lo digo cuando hablo con mis clientes, tenemos que a tener sanación espiritual. Yo, que yo sepa, no, en mi comunidad no han habido ceremonias cuando la frontera eh, cambió porque siempre pasábamos de Latinoamérica a lo que es hoy día Estados Unidos y todavía hay familias que viven en la frontera. Nunca nosotros nos pudimos sanar de tener muchísimas de nuestras tradiciones robadas de nosotros. Cuando yo lo que yo escucho cuando empezó esta pandemia, cuando oficialmente la anunciaron y nos dieron el toque de queda, para mí lo que me llegó a, a mi mente es cómo se sintieron mis ancestros con los europeos llegaron a las Américas y llegaron esas enfermedades, la varicela, que estaba matando a, a las personas. Me imagino qué es lo que estaban pensando. Tal vez estaban pensando es el fin del mundo, ¿verdad? Así que es muy importante de que recordar que venimos de personas que, que han pasado el trauma por múltiples generaciones y no han podido sanar. Y lo que yo menciono a mis clientes, particularmente que son espirituales, 
este, hacer una práctica que les pueda ayudar a conectarse con sus ancestros, que les pueda dar algún apoyo. Yo creo que esto ayudaría mucho porque nos ayudaría a conectarnos uh, con este dolor de nuestros ancestros, pero también ayudarnos a no sentirnos soles. También otra cosa que me recomiendo es conéctate con las medicinas que conocemos de, de mucho tiempo. La hierba, el palo santo, el copal, todo esto que se nos ha pasado hacia nosotros, que nos ha ayudado a poder procesar estos tiempos difíciles. Esta trama no es la primera para nuestra raza humana, ¿verdad? Han habido muchísimos momentos y para nosotros han habido muchas medicinas, ¿verdad? Así que eh, trato para las personas que están abiertos a eso es si quieres ser más espiritual en, para, y encontrar una medicina, Haz una ceremonia para ti, que tú sientas que te esté ayudando con esta sanación, porque hemos perdido esa práctica, nos han quitado esa práctica, um, hemos perdido alguna y otra piececita. Y uh, yo creo que el poder um, regresar a estos ritos, a estos ritos es de mucha ayuda. Muchas gracias, Lu. Hay algunas otras preguntas, no te quise interrumpir, pero quiero nada más a realzar de que hay más preguntas. Una más es, lo voy a leer. Muchas gracias por este seminario. Eh, me pregunto si puedes hablar un poquito más sobre cómo el trauma afecta la memoria y o cómo apoyar a migrantes que son forzados a recontar sus traumas por el, uh, para sus casos de asilo. Uh, y o oh, para pelear sus deportaciones. Y quiero leer la segunda también para que la tenga. Um, hay otra que sobre cómo, cómo podemos permitirnos a unos a otros. Um, han, han, han aprendido del trauma, pero han reprimido mucho, ¿verdad? Cómo comenzamos ese proceso uh, poco a poco para que no sea todo. Um, porque yo creo que muchas personas este, así, así responden, ¿verdad? Les da un poquito de miedo porque no quieren um, sentirse abrumados con tanto. Sí, totalmente. Um, Sí, particularmente a las personas que están en este eh, a seminario digital, este no es traumático, ¿verdad? Pero cuando tienes una memoria traumática, esta memoria repasa la mentola y repasa todas las emociones. Así que si hubo un evento traumático y hubo un olor de rosas en ese momento. Así que tú vas a aso asociar esa memoria con las rosas. Así que es probable que la próxima vez que tú veas o huelas rosas, vas a ser recordado sobre esas emociones y van a regresar o recontar ese, ese momento de dolor, ¿verdad? Tal vez no vayas a pasar por todo lo que está pasando, pero tu cuerpo lo recuerda, ¿verdad? El cuerpo tiene memoria y si no ayudamos al cuerpo a poder procesar una memoria de una manera diferente o re reeducar a nuestro cuerpo, siempre vamos a tener esa asociación, ¿verdad? De, por ejemplo, las rosas con el cuerpo tensado. Entonces, hay varias técnicas de terapia de, de comportamiento. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Pero yo quiero regresar a esta técnica de respiración porque la respiración manda señales a tu cuerpo. Aunque estés oliendo esa rosa, lo que tú estás haciendo al tomar respiraciones profundas y esta técnica de cimentación es decirle a tu cuerpo, estoy bien, estoy segura. 
Esta técnica de respiración va a ayudar con esta respuesta o re, respuesta inmediata, ¿no? De querer correr o de querer um, luchar. Y lo que pasa con nuestro cerebro es de que si ustedes recuerdan en la primaria nos enseñaban sobre los anatomas, eh, los átomos, ¿verdad? Lo que yo recuerdo en ese momento es de que cuando nosotros hacemos un, una costumbre, ¿verdad? Lo que tú haces puede crear un hábito. Aquí, por ejemplo, si tú manejas al trabajo, tú tomas la misma ruta y los últimos cinco minutos de la manejada ya no realmente tienes que pensar en eso porque tu cuerpo, tu mente piensa en, en automáticamente. Pero si hay construcción en esa calle y tienes que tomar una ruta diferente, puedes empezar como que, ay, que me olvido, no puedo pasar por esta ruta, tengo que ir por otra ruta diferente. Eso es lo que yo trato de hacer en terapia, ¿verdad? Estamos tratando de crear una jornada nueva en cómo responde tu cuerpo cuando se está recordando un evento traumático. Y en señales, sí, las rosas están asociadas con el evento, pero las rosas no son peligrosas. Y enseñarnos a algo diferente que no esté uh, recapitulando esas emociones. Así lo que yo hago, la técnica de respiración, la técnica de segmentación, también movimientos uh, corporales que nos ayuden, por ejemplo, personas que tienen ataques de pánico, ¿verdad? Que uh, si está con una memoria o con algo que estés compartiendo verbalmente, tu cuerpo empieza a palpitar, sientes que te vas a desmayar, ¿verdad? Es inmediatamente interrumpir y decir, hay que respirar, escucha mi voz o mantén esta roca contigo, o algo que te mantenga en el presente. Y luego ya puedes um, mencionar si, es, si estás sintiendo tu, um, tu pecho tenso o, o si es algo que, que respiras, es algo, es el ayudar a la persona a que no se sienta tan abrumada con las emociones. Así que es algo que tenemos que hacer en estos momentos. Yo le digo a los clientes, mira, no necesito saber los detalles, ¿verdad? No necesito saber específico de tu trauma. Yo lo que quiero saber es qué es lo que te afecta y para poder cambiar eso. Si tú me quieres contar sobre tu trauma, está bien. Pero eso no va a cambiar el trauma. El trauma ya ocurrió. Yo quiero cambiar los efectos. Yo he hablado con mis clientes por dos años y no he, habido, no he sabido los detalles, ¿verdad? Hasta que se sientan um, que tienen que hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, también hemos introducido la acupuntura, la terapia. A práctica de yoga, meditación y que sienten que están en un buen lugar. Entonces ahí podemos decir, ok, ahora sí quiero hablar del trauma. Así ya tienen todas las herramientas uh, para poder saber cómo asociar esas, esas uh, memorias y cómo mejor administrar esas emociones. Así que hablar sobre maneras en que podemos um, administrar ese trauma, ¿verdad? Hemos escuchado varias sugerencias, ¿verdad? Hemos escuchado sobre uh, nuestra conciencia, ¿verdad? Y el ser consciente. Por ejemplo, ahorita hicimos esta técnica de tu mano en tu cuerpo, en tu pecho y en tu estómago. Tú no estabas haciendo caso a nada más más que mis instrucciones. Eso es ser conscientes. Eso es poder enfocarse. Aunque no sientas que tuviste trauma o lo que sea, está bien. 
pero es necesario ser conscientes de una cosa a la otra. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad capitalista. Nos han dicho que tenemos que hacer muchas cosas a la vez, ¿verdad? Y eso no es algo que debemos hacer. Tenemos que estar enfocándonos en una cosa como lo estamos haciendo. Pero porque vivimos en esta sociedad capitalista, nos avergüenzan cuando no podemos hacer más de una cosa a la misma vez. Y al apuesto, uh, el ser consciente se está pidiendo hacer una cosa a la misma vez. No es necesariamente relajación, sino el poder hacer una cosa a la vez. Por ejemplo, mano en el cuerpo, en el pecho, mano en el estómago, respirar, eso está bien, ¿verdad? Algo que te pueda ayudar en tu ansiedad y en tu estrés. Y la cosa que también le pedimos a las personas que intenten es yoga. Les espero que puedan también visitar mi sitio web y puedan tomar sesiones porque es para ansiedad, para depresión, para personas que tienen un estrés postraumático, donde les pedimos que se enfoquen en un, una cosa en particular. Si tú haces yoga, Uh, les pido que lo hagan con alguien que uh, lo hace de un lente de trauma informado de, con trauma. Es importante que sea accesible a todos los cuerpos, ¿verdad? Porque yo el que yo hago, lo hago con las personas um, mayores personas que hablan español, ¿verdad? Personas que tienen diferentes habilidades. Y la otra cosa que hacemos es también cantos, ¿verdad? Sabemos que um, los cantos lo que pueden hacer es que la amígdala está aquí, el, el, el default está aquí y lo que hace cuando la amígdala no está estimulada hasta al revés. Um, cuando la amígdala es estimulada, el default es la parte del cerebro de cuando tú te mantienes a detenido, eso es lo, lo y tu mente está en todas partes, eso es lo que está entrando ahí. Por ejemplo, los, um, las personas que hacen cánticos, uh, los budistas que hacen cánticos, ellos um, pueden regresar a ese, a ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, ya sea una consigna, un cántico, hay muchas cosas en YouTube. Pueden encontrar algo que les pueda ayudar. Así que yo les sugiero que reactiven a la amígdala. Intento diferentes cosas porque todas las personas son diferentes. Gracias, Lu. Thank you. Y ya estamos actually, uh, casi para terminar. Nos quedan como 10, 15 minutos y quería eh, decirte algunas cosas que se presentaron ahorita. Alguien mencionó el reto de constantemente estar expuestos a la violencia y la trauma de sus clientes detenidos y el ejercicio de respiración ayuda, pero como está exponida esta violencia y trauma de las personas con quien trabaja es constante. Entonces, el traba, el, la trabajadora está expuesta. Creo que esta persona es alguien que tiene clientes uh, quien es, que está expuesta al trauma de esas personas y que eso es difícil para ellos. Vamos a tener otro webinario sobre trauma secundaria porque eso es, es real. Las personas que están expuestas a el, la historia estudial de trauma de una persona o que también pueden ser ellos traumatizados de una manera vicaria. 
Y entonces sí vamos a tener este webinario. Y algo que quiero mencionar que en el chat alguien mencionó que las personas que tienen que compartir y compartir su historia nuestras vez y creo que nosotros tenemos la, la responsabilidad como eh, movilizadores, a defensores, organizadores, personas que trabajan con personas traumatizadas que tenemos un objetivo político que queremos alcanzar, pero también estamos apoyando su, desarrollando sus habilidades de liderazgo, pero también tenemos la responsabilidad de centrar sus experiencias y la violencia y trauma que ellos han experimentado, porque si sí vamos los efectos en, de eso. Yo trabajo con personas que son inmigrantes y que están en una conferencia de prensa y comparten su historia y que después tienen un brote o les da fiebre o no, pu no pudieran eh, participar por semanas porque no estábamos cuidando, eh, cuidándolos porque tenían que compartir su historia vez tras vez y no estábamos preguntándoles qué necesitan de antemano, qué necesitan después de compartir la historia, qué recursos quizás necesitan o qué prácticas pudieran usar. Para mí, estando en este movimiento por bastante tiempo, tenemos que incluir en nuestra cultura organizativa de estas prácticas que está compartiendo Lu y básicamente son cosas básicas como cómo estás, puedes compartir tu historia, cómo te sientes de compartir tu historia, qué, se, uh, qué sale cuando compartes tu historia y cómo te cuidamos. Y no significa que tú, la persona que organiza la conferencia de prensa, tiene que tomar ese papel, sino que significa que podemos quizás traer personas como Lu o una sanadora curandera tradicional que pueden apoyar o recibir recursos o proveer prácticas o que pueden uh, apoyar o ayudar a la persona por unos 20, 30 minutos después de la conferencia. Entonces tenemos que empezar a eh, construir, incluir esto en nuestras prácticas organizativas como si vamos a un centro de atención cada día o cada otro día ¿Qué están haciendo cuando vienen a su casa? ¿Cómo liberan o sueltan un poco esa energía que están cargando para que no se transmita a lo que usted haga el resto del día o el resto de la semana o en sus sueños? Como Lu lo dijo, están nuestros sistemas nerviosos. Entonces va a tener un efecto, sea que lo, reconoce, lo reconozcamos conectivamente, nuestra memoria, nuestra respiración, nuestra postura. Y la segunda cosa es, cómo también estamos centrando un poco de esto en nuestras propias prácticas con otras personas eh, de manera colectiva. Cómo animamos al colectivo a que lo hagamos y notando la diferencia que hacen nuestros cuerpos. Entonces no necesitamos, aprecio que Lu, tú dijiste que no tenemos que saber la historia de trauma de otras personas. Es bueno, pero no, la trauma no vive en la historia, vive en el cuerpo. Entonces, eh, en más que veamos cómo entramos en manifiesta nuestros cuerpos, lo mejor, mejor vamos a estar, más sanos vamos a estar. Entonces tenemos que acordarnos que no vive en la historia, sino vive en nuestros sistemas nerviosos. Y más que cuidemos nuestro sistema nervioso, todo lo que dijo Lu, la respiración, la meditación, enfocarnos en una cosa a la vez y no estar uh, pensando en diferentes cosas a la vez y estresados, más vamos a tener el poder cuidar nuestra energía. Y es igual para las personas con quien trabajamos. No tienen que contarnos su historia completa. Lo que queremos hacer es cuidar y apoyar su sanación y su sistema, eh, su, regular su sistema nervioso. Entonces, quiero nomás marcar e identificar eso porque ve que eso estaba en el chat, eh, digo, perdón, en mi práctica como una organizadora por mucho tiempo. Y solo quiero agregar que creo que también es importante recordar que como organizadores y activistas y defensores tenemos esta cultura de que tenemos que trabajar 26 horas, 8 días a la semana. Eso, eso no es sostenible. Se puede hacer como por los primeros 10 años pero después ya se van a desgastar. ¿Y qué pasa cuando se desgastan? Tienen que salirse y hay una persona menos que está haciendo este trabajo. Entonces, cuando yo hablo con personas que están haciendo este trabajo en las comunidades con salud mental o 
eh, trabajo difícil, especialmente gente de color. No sabemos cómo cuidarnos. Nunca nos enseñaron cómo cuidarnos. No muchos de nosotros hemos tenido el lujo de poder practicar uh, autocuidado. Y lo que yo les digo es que tenemos que practicar autopreservación. Tenemos que preservar nosotros mismos y nuestra energía. Y si venimos de la comunidad latinex, no hay individualismo. Entonces, esto no es parte de nuestro vocabulario. Entonces, muchas veces yo le pregunto a la gente cómo eh, se cuidaba la gente alrededor de usted. ¿Qué hacían para cuidarse? Y es difícil. Algunos decían, mi papá venía y tomaba cerveza y veía televisión. O mi mamá, pues ella nunca se cuidó. Ella siempre estaba cuidando a todas las otras personas. Pues esas son las dos personas quienes son nuestros eh, profesores. Son nuestras, sí. Si podemos pensar más sobre la autopreservación, cómo podemos cuidar nuestra energía para poder continuar en este movimiento a plazo largo o si no, ahí es cuando la gente trabaja demasiado, están eh, súper cansados y ahí es cuando el estrés de este trabajo verdaderamente lo va a derrumbar y eso lo que, eh, va a causar los efectos del trauma. Y ese es el trauma secundario. Entonces, tenemos que ser muy estrictos de practicar este autocuidado. Si podemos hacer esta técnica de segmentación, creo que es un buen momento para hacerlo. Entonces, esto es algo que pueden hacer con los individuos con quien trabajan, quienes están pasando por trauma y también para nosotros que trabajamos con trauma. Normalmente haría esto en el piso y pondría mi dedo en medio y mi dedo, estos dos dedos, los pongo en el escritorio en frente de mí los primeros dos dedos y vamos a practicar esa respiración de tres partes. Vamos a sentarnos derechos vamos, y los hombros hacia atrás y pueden cerrar los ojos si quieren. Y vamos a respirar, inhalar en nuestra nariz y exhalar por medio de nuestra boca como si estuviéramos eh, exhalando en una fruta. Y cuando estén inhalando van a sentir su cuerpo subir y cuando exhalen sientan su cuerpo descansar un poco más. Y están respirando profundo por su nariz y exhalando por su boca como si estuvieran tocando una flauta. Sientan sus pulmones llenarse y sientan sus pulmones desinflarse. Y la próxima que inhalen, pongan un poquito de presión en sus dedos en el escritorio y cuando, inhalen, cuando exhalen, suelten esa presión. Exhalen, ponga la presión en, de sus dedos en el escritorio. Cuando in, inhalen, suelten un poco esa presión. Continúen sintiendo que cuando su cuerpo sube cuando inhala. Sientan su cuerpo descansando y sus dedos presionando contra el escritorio. Y después vuelva a su respiración natural y continúe a presionar sus dedos cuando esté exhalando. Y después, cuando esté listo, abra sus ojos y no más noten lo que notan. Esto es algo que pueden hacer cuando están respirando. Obviamente, por favor, no cierren sus ojos, pero pueden agarrarse del timón y cuando exhalen, agarren un poquito más. Cuando inhalen, sientan su cuerpo subir y cuando exhalen, agarren un aprieten el timón. Pueden hacerlo en el piso, pueden hacerlo en el escritorio, pueden poner sus manos en sus piernas. Es algo bastante fácil, accesible, de manera de sementizarse. 
como les dije, voy a hacer algunos ejercicios en español y en inglés de eh, técnicas de sentimación en mi website. La comunidad me ha estado contactando para hacer, uh, para poner proveer recursos, entonces voy a proveerlos ahí. También ten, tenemos que pensar sobre los niños que están ocurriendo uh, durante esta situación. Entonces vamos a compartir unas historias para los niños en español y en inglés para que los padres puedan apoyarlos de cómo procesar sus emociones durante esta pandemia. Muchísimas gracias, Lu, por tu generosidad y tu sabiduría y apreciamos a todas las personas que se unieron a nosotros hoy día y vamos a mandarles el, la grabación a todas las personas que se registraron. Habían más de 100 personas que se registraron y 45 personas que se unieron a nosotros hoy día. Y compartí en el chat la información de Lu. Van a haber muchísimos recursos gratis ahí en el sitio web de ella que ella va a estar ofreciendo. Y por últimas, vamos a compartir algunos recursos. Alguien pidió en el chat que mandamos, mandemos algunos recursos básicos um, en una página. Entonces, tenemos algunos de esos y los vamos a mandar. Y otra vez, muchas gracias por unirse. Si tienen alguna pregunta, por favor, vayan a latinxactionnetwork.org y también vamos a tratar de crear una plataforma en línea para proveer recursos a la gente para que puedan hacer todo lo que hemos estado compartiendo. Muchísimas gracias a todos y a Detention Watch Network. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día todos. Have a good rest of your day, everybody.